খুব দ্রুত শেষ করে দেব আজকে আমরা ক্যাস্ট্রেশন নিয়ে আলাপ করব বাকিরা আসতে থাক না সেটাকেও কিন্তু ক্যাস্ট্রেশন বলে বুঝছো এখানে আমরা কোন একটা টেক্সট বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে দেখাবো আচ্ছা এর কিছু সিনেম আছে নিউটারিং এটা বেশি পপুলার এবং নিউটারিং টা মোস্টলি ক্যাটের ক্ষেত্রে কিছুটা ডগের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাটের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হয় স্টেরিলাইজিং অথবা স্টেরিলাইজেশন এই শব্দটা বেশি ইউজ করা হয় আচ্ছা এখানে সিনোনামের মধ্যে আরেকটা হলো অর্কাইটমি রিমুভাল অফ টেস্টিক্যাল ওভারিয়েকটমি অথবা ওভারিওটমি ওভারি কাটা सर्जारिमी सार्जिकल रिमुस हरमोन तुम प्रोडक्शन थे अथवा लिमिटेड प्रोडक्शन थे मेले टेस्टोस्ट्रोजें गुरुपूर्ण इंडिकेशन पेलाटेबल द्रुत बढ़ेमेंट सुविधा चिंता 
তারপরে মিড প্যালাটেবল হয় মার্বলিং হায়ার সেলফ লাইফ মিটটা মূলত টেস্টি হয় আর এই তুমি যদি বাক আর ক্যাস্টেটেড গোটের কথা চিন্তা করো এমনি বোঝা যাবে ডিক্রিজ ডার্ক কাট মাসল এই যে এটা এটা কমে যায় রেড মিটটা এই পোরশনটা বেশি ভিজিবল হয় আর কি মাংসের যে কালচে ভাব এটা থাকে না ठीक नाजिक মানে আলসে হয়ে যায় কাজ করতে চায় না কারণ তার ওই সেক্সুয়াল যে হরমোন সেটা তো থাকে না যে তাকে কাজে প্রমোট করে অথবা অ্যাক্টিভ করে যখন সে লেথারজিক হয়ে যায় তখন কিন্তু তার বডিতে ফ্যাট ডিপোজিশন বেশি হয় এই যে বালকি হয়ে যায় মোটা হয়ে যায় লোয়ার লিনার মিট লিনার মিট কি ফ্যাটলেস মিট ফ্যাটলেস মিটটা কম হয় তোমার ইয়েতে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ লোয়ার এফ সি আর মানে কি ফুড কনভার্সেন্ট রেশিও তেরো পার্সেন্টের মতো কমে যায় কারণ তার অ্যাক্টিভিটি থাকে না বুঝতে পারছো এই টেবিল থেকে অনেকগুলো ইন্ডিকেশন দেখানো আছে দেখো লিন মিট ग्रेजुअलिमल
ছাগল নিয়ে গেলে বলে স্যার যে কম বয়স নাকি ক্যাস্ট্রেশন করলে প্রেসা বাটকে যায় স্যার এটা সত্য কম বয়সের ই করলে পোস্টার বাটকে যায় তবে জানার জন্য এখন মেথড অফ ক্যাস্ট্রেশন মূলত দুইটা মেথড একটা হলো ওপেন মেথড মানে কেটে বের করা হয় আর একটা ক্লোজ মেথড মানে কাটা হয় না বুঝছো ওপেনের আবার দুইটা টেকনিক ওপেন আনকভার্ড অথবা ওপেন ওপেন মানে ওপেন করে তুমি আবার টিউনিকা ভেজাই না লিস্ট যেটা কাভারিং ছিল সেটাকেও কাটা স্কিন কেটে টেস্টিসটা ওপেন করে এরপরে টেস্টিসটার উপরে কাভারিং থাকে টিউনিকা ভেজাই না লিস্টের সেটাকে ইনজেকশন দিয়ে আবার ওটাকে আলাদা করে এরপর শুধু আর ওপেন কভার্ড মানে শুধু স্কিন ইনসিশন দিয়ে আমি টেস্টিসটা বের করে ওর উপরে যে কাভারিংটা থাকে কাভারিং সহ কেটে ফেলা টেস্টিসটা ফেলে দেওয়া এটা হলো ওপেন কভার্ড তাহলে ওপেন ওপেন আর ওপেন ক্লোজ ঠিক আছে আর ক্লোজ মেথড হলো যে আমি কাটবো না সেটি হলো যে বার্ডি দিয়ে যেটা ইনজেকশন দিয়ে যদি তুমি চার পাঁচ বছর রাখো এটা একটা ছাগল মনে করো ফার্স্ট একটা ডোজ দিয়ে তুমি যদি মনে করো যে হয়ে গেছে কাজ তাহলে কিন্তু ভুল কারণ এটা রিভার্সেবল এই মেথড ঠিক আছে তাহলে আমরা একে একে আসবো তাহলে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের অ্যানাটমি তোমরা জানো অ্যানাটমি আমি আর ডিটেল বলবো না এই যে বিভিন্ন অ্যানিমেলের তোমরা দেখে নিও এখন ক্যাস্ট্রেশনের আগে কিছু জিনিস পরীক্ষা করতে হয় সেটি হলো যে এখানে হার নিয়ে আসছে কিনা इलास्टिक बैंडिंग स्टैंडिंग शक्त 
শেষ না করলে মাঝে কথা বললে কিন্তু আগানো যাবে না তাহলে দিস ইজ বার্ড ইজ ক্যাস্টেটর তোমরা বাইদিস টাইম এত দেখছো এখন এটার মেথডটা কি তুমি কোডে যে সেকেন্ড দিছো যে সেকেন্ড দেওয়ার পরে একটা স্পারমাটিক কোড ক্লিপড এট এ টাইম এর সাথে একটা কোড করতে হয় ক্লিপ দা টু কোড এট डिफरेंट লেভেল স্পোটাল স্যাক উইল রিসিভ এন অফ ব্লাড এটা মানে কি মানে উভয় সাইডে এক এক সাইডে দুইটা করে পাঞ্চ করতে হবে এবং দুইটা করে পাঞ্চ করার পরে দুইটা স্ক্রোটামে দুইটা পাঞ্চ দুইটা ডিফারেন্ট লেভেলে হবে আর মাসখান দিয়ে মিডিয়ান রেফি যেটা সেই দিক দিয়ে সার্কুলেশনটা কন্টিনিউ হবে স্ক্রোটামে টেস্টিসে তাহলে কি হলো স্ক্রোটামটা ঠিক থাকবে টেস্টিকলের যেহেতু স্পারমাটিক কর্ড আমরা নষ্ট করে ফেললাম টেস্টিকলের সার্কুলেশন থাকবে না টেস্টিকলটা আস্তে 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 অ্যাট্রোফাইড হয়ে যাবে মানে এই দিকে কোন কিছু আমি করি নাই ইন্টাক্ট আছে তাহলে এই ইন্টাক্ট এরিয়া দিয়ে সার্কুলেশন স্ক্রোটামে স্কিন সহ সার্কুলেশন পাবে ঠিক আছে এখন দেখো পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে ছাগল দিয়ে
मुखे देखो मुखे चार नजल मत थे मुख ता ख्याल कर मुखे प्रथम चाप दिए तक स्प्रेड कर मुखटा स्प्रेड कर ले रहा बड़ हो जाए अच्छा जो स्प्रेड कर जिनमें खुबी टाइट सार्कुलेशन अफ कर दीचे नीचे आस्ते आस्ते कि सार्कुलेशन अफ हो खुबी कम इफोर्ट दी काटाटी को झमेला नहीं सब ठीक है किस असुविधा असुविधा हलो सब बड़ विषय मेथड एनिमल टाइम डिसकम्फोर्ट कर एनिमल खूब रेस्टलेस हो जाए लुक्स इमिनाइजेशनिमल हरमोन गुल रिभार्सेबल एंटीबडी ढुकएनेशन अर्थात भैक्सिनेशन क्रिकुएंटलि जेहेतु हरमोन एगेंस्टेबडी 
তাহলে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ারটা কমে যায় ব্লাড লসের রিস্ক নাই ইনফেকশন নাই রিভার্সেবল সবই ঠিক আছে আমার প্রয়োজন শেষ আমি অ্যানিমালটাকে আবার রিভার্স করলাম কিন্তু এটা ইফেক্টিভ না তেমন not effective as farting or bending not a permanent method and test to uh, castration korai hoy permanent need a vaccinate need to vaccinate at regular interval it this is my for for onno animal je bhabe vaccination kora hoy eta hota tale ekta eta hazard bothering na as a limited duration of act effect রিস্ক অফ ভ্যাকসিন ফেলিওর এটাও হতে পারে রিস্ক অফ ভ্যাকসিন ফেলিওর অ্যাডভার্স ইফেক্ট আর হরমোন কারোর কি হরমোন নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আছে অভিজ্ঞতা হরমোন নিলে শরীরের সাংঘাতিক অ্যাডভার্স ইফেক্ট পড়ে আচ্ছা সাংঘাতিক অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয় তাহলে এটি হলো যে ইমিনো ক্যাস্ট্রেশন এবং আরেকটা জিনিস হলো কি যে এই ইমিনো ক্যাস্ট্রেশনে আমি রাবার ব্যান্ডিং অথবা কাটিং এ তো ওপেন মেথড তো কোনো কথাই নাই টেস্টিস তো থাকে না এইখানে কিন্তু টেস্টিস অ্যাট্রোফাইড হওয়ার সুযোগ নাই একটা বাকের যে টেস্টিস বিগ সাইজের মনে করো তার ক্যাস্ট্রেশন হয়ে গেছে তুমি জানো তুমি হরমোন টেস্ট করলে সবই করলা হরমোন নাই টেস্টেস্টেরন তার ক্যাস্ট্রেশন হয়ে গেছে কিন্তু এই এই বাঘটা নিয়ে যদি তুমি হাটে উঠাও বিক্রি করার জন্য কোন কোন মানুষ নিতে যাবে কিনা কোরবানির আগে সোশ্যাল ক্যাস্ট্রেশন যেটা সেটা হয় না ওই এনিমেল বাজার পাবে না কাজে এই কেমিক্যাল অথবা ইমিউনো ক্যাস্ট্রেশন এটি অতটা ইফেক্টিভ নয় বিভিন্ন দিক দিয়ে আচ্ছা ওপেন মেথড ক্যাস্ট্রেশন এখন আমরা আমরা যেভাবে করি সেটা ওপেন কভার্ড অথবা ওপেন আনকভার্ড ওপেন ক্লোজ আমি এমনি আলাপ করে দেই ওপেন কভার্ড আমি প্রথমেই বলছি কি করা হয় ক্যাটেলে টিটি না দিলেও চলে কিন্তু শিপ গোটে আমরা আগে টিটি দিয়ে নেই এক সপ্তাহ পর আনতে বলি ঠিক আছে টিটি কেন দেওয়া হয় ক্যাস্ট্রেশন অপারেশনে কারণ প্লস্টেডিয়াম এই ব্যাকটেরিয়াটা স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া এটাই থাকে কোথায় সয়েলে সয়েলে থাকে সয়েলে যেহেতু থাকে এনিমেল লাই ডাউন করে শুয়ে থাকে তার স্কোটামটা মাটির কন্ট্রাক্টে আসে যে কারণে টিটেনাস হওয়ার চান্স বেশি থাকে কিন্তু এক যদি তুমি এটা গিডের অপারেশন করো কারণ ওই অপারেশন তো মাথায় করা হচ্ছে এটা সয়েল কন্ট্রাক্টে আসতেছে টিটি লাগে না তাহলে তুমি আগে টিটি দিস টিটি দেওয়ার পরে তাকে এক সপ্তাহ পরে আসতে বলছো সবই করছো এখন ইনসিশন দিবা ইনসিশন দেওয়ার পরে ইনসিশন তুমি ভার্টিক্যালি একটা দিতে পারো অথবা হরাইজেন্টালি দিতে পারো টিপের টিপের হরাইজেন্টালি অথবা ভার্টিক্যালি দিতে পারো ভার্টিক্যাল দিয়ে এই স্টেস্টিক্যাল কে থাম্বের প্রেশারে রাখতে হয় প্রেশারে রাখলে मिलचिंग नीचे दिखे नाम करवा फ्री कर लो आशेपाशे टीस्यूटा फ्री कर फिलल तुम्हार हाथ स्पार्माटिक कर्ड সেলাইটা দিয়ে দেওয়া উচিত 
আর ওপেন ক্লোজ যেটা সেটাতে জাস্ট সিম্পলি স্কিন ইনসেশন দিলাম এরপরে স্টেজটা বেল হবে টেকনিক্যাল ভেজা নালিস আমি ওটাকেই ক্রাশ করে স্পারমাটিক কর্ডের উপরে ক্রাশ করে এরপরে ওই পয়েন্টে লাইগেশন করে কেটে ছেড়ে দিলাম এটা হলো সহজ মেথড ঠিক আছে विशेषतर मूलतुलेटर কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে ধরে রাখলে ক্রাশিং হয়ে গেল এবং কেটে পড়ে গেল ঠিক আছে বিভিন্ন জাতের ইমাসকুলেটর আছে এই সাইডটা দেখো শার্প অপোজিট সাইডটাই এরকম সিলেটেড দাগ আছে এখন ইনসিশন দুইভাবে দিতে পারি আমরা এটা ভার্টিক্যালি একটা ইনসিশন হরাইজেন্টাল একটা ইনসিশন হরাইজেন্টাল ইনসিশন দিয়ে বের হবে ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে তোমার অনেক সময় দুইটা লাগে এখানে দেখো হরাইজেন্টাল ইনসেশন যদি মাছ বরাবর দাও তাহলে এক ইনসেশন দিয়ে একবার দুইটা বের হবে এরকম দেখো এটাও কিন্তু সঠিক মেথড একটা ইনসেশন দিয়ে করলে সেটাও সঠিক মেথড ঠিক আছে আহ এই যে দুইটা করে বের করছো মানে ওই প্রসিজিউরটা কন্টিনিউ করছে আর ঠিক আছে এরপরে এই মাসকুলেটর লাগালো प्रसिजियर करारे क्लिन करोकाल इनफिल्ट्रेशन करारे भार्टिकल इनसेशन दी लाइगेट कर लाइगेट कर এখন বিস্তারিত আর তেমন বলবো না তোমরা একটু দেখে নিও এদিকে নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে এখন তোমাদের অন্য একটা বিষয় কিছু সুবিধা আছে অসুবিধা আছে সবই আছে পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন এগুলি স্লাইড একটু দেখে নিতে হবে স্টেশন যে কোনো দিন করেন নাই অথবা যে কোনো দিন পরেও নাই সেও কিছু বলতে পারবে স্টেশন সম্বন্ধে কারণ গ্রামে গঞ্জে অনেকে যাদের গ্রামে বাড়ি তারা তো দেখে এগুলো বড় হয়েছে আর যারা একটু গরু ছাগল আছে যাদের বাসায় হসপিটালে নিয়ে গেছো তারা তো মোটামুটি আগেই জানো কাজেই ক্যাস্ট্রেশন খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু এখন বেশি ক্যাস্ট্রেশন হয় হলো ডক কেটে ডক কেটের এই সাইডটা কিন্তু এখন আর ওয়াকরা নিতে পারে নাই आगे बोलो नाइनमेंट दी बोलो ना क्या आगे আমাকে তো উষা বললো যে স্যার ওদের তো অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন আমি জানি না তো 
আমাকে তো কেউ বলে নাই জি স্যার আমাদের 10 মার্কের একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকে সেমিস্টারে কারণ অল্প সময়ের ভিতরে এত কিছু শেষ করা মুশকিল সেটাকে টার্গেট করে আমার আমি আর ম্যাক্সিমাম তোমাদের দুইটা ক্লাস নিতে পারবো ম্যাক্সিমাম হার্ডলি সেটি হলো গ্যাস্ট্রো ইন্টারস্টাইনাল সার্জারি আমরা ওই সাইডটা এখনো টাচ করি নাই তাই না গ্যাস্ট্রো ইন্টারস্টাইনাল সার্জারির আমি ম্যাক্সিমাম দুইটা আমি জানি না দুইটা নিতে পারবো কিনা আমরা খুব ব্যস্ত তো তোমাদের উপর লোড পড়ছে অনেক না এখন অনেক বড় এরিয়া না এত ক্লাস নেওয়া সম্ভব না এত অল্প সময়ে সেক্ষেত্রে আমি হয়তো হ্যান্ড আউট দিয়ে দেবো অথবা একটা দুইটা ক্লাস নিয়ে শেষ করে দেবো ঠিক আছে পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেছে অন্যান্য পরীক্ষা তো ভালো হয়েছে সবাই অনেক ভালো মার্ক পাইছে স্যার ষোলো সতেরো পনেরো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আগামী থার্সডে তে আমি ট্রাই করবো তোমাদের ক্লাস নেওয়ার যদি কোনো ইয়ে হয় আমি জানাবো হ্যাঁ আমি আমাদের ইয়ার ডিজিজ এর পর থেকে স্যার এইগুলো শীটগুলো দেওয়া হয়নি স্যার আমাদের চলে যাই হ্যাঁ